হ্যালো বন্ধুরা আমি মাধুরী ভট্টাচার্য রায় ও মার্টিনের ফিলোসফি এডিটার আমরা আগের ক্লাসগুলোয় আলোচনা করেছিলাম ফিফথ চ্যাপ্টার অর্থাৎ নিরপেক্ষ ন্যায় নিয়ে আজকের ক্লাসেও আমরা আলোচনা করব ওই চ্যাপ্টারেরই বাকি অংশ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব নিরপেক্ষ ন্যায়ের উপপাদ্যগুলো নিয়ে এখন প্রশ্ন হচ্ছে উপপাদ্য কি উপপাদ্য হচ্ছে নিরপেক্ষ ন্যায়ের যা প্রমাণের বিষয় রূপে গণ্য হয় অর্থাৎ ন্যায়ের যে সমস্ত নিয়ম বা সূত্রগুলিকে প্রমাণ করে দেখাতে হয় সেগুলিকেই বলে উপপাদ্য আর এই উপপাদ্যের যে সমাধান তাকে বলে প্রমাণ এবার আমরা ন্যায়ের বিচার চারটে সংস্থান আছে সেই সংস্থানগুলোর যে বিশেষ নিয়মগুলো করেছিলাম সেখানেও কিন্তু ওই বিশেষ নিয়মগুলোকেও আমাদেরকে প্রমাণ করে দেখাতে হয়েছিল কাজে ওগুলো উপপাদ্য কিন্তু ওগুলো আমরা আগে আলোচনা করেছি বলে ওগুলো নিয়ে এখন আর আলোচনা করছি না এখন আমরা আরও কয়েকটি উপপাদ্য নিয়ে আলোচনা করব এক নম্বর উপপাদ্যে কি বলেছে দেখো প্রমাণ করো যে এ বচন কেবল প্রথম সংস্থানের সিদ্ধান্ত হতে পারে এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদেরকে দেখাতে হবে যে এ বচনটা বাকি যে তিনটে সংস্থান অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্থান তৃতীয় সংস্থান আর চতুর্থ সংস্থান ওই তিনটে সংস্থানের সিদ্ধান্ত হতে পারে না এবং শুধুমাত্র প্রথম সংস্থানেরই হতে পারে দেখো তাহলে আগে আমরা দ্বিতীয় সংস্থান দেখব তৃতীয় সংস্থানের চিত্রটা আগে অঙ্কন করে নেব আচ্ছা এবার দেখো আমাদের বলেছে সিদ্ধান্ত এ বচন সিদ্ধান্ত যদি এ বচন হয় আমরা ন্যায়ের সপ্তম নিয়মে কি পড়েছি যে দুটি আশ্রয় বাক্য সদত্ত করলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই সদত্ত হবে কাজে এখানে সিদ্ধান্ত যেহেতু সদত্ত সুতরাং আশ্রয় বাক্য দুটো সদত্ত হবে আবার আশ্রয় বাক্য দুটো একটাও যদি বিশেষ বচন হতো তাহলে সিদ্ধান্ত বিশেষ বচন হতো এখানে কিন্তু সিদ্ধান্তটা আমরা দেখছি সামান্য সদর্থক বচন সুতরাং আশ্রয় বাক্য দুটোকেও সামান্য বচন হতে হবে কাজে আশ্রয় বাক্য দুটো কি বচন এ বচন এবার দ্বিতীয় সংস্থানের আকারে সাজিয়ে নি সকল পি হয় এম এটা হচ্ছে প্রধান আশ্রয় বাক্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হবে সকল এস হয় এম সিদ্ধান্ত হবে সুতরাং সকল এস হয় পি এবার দেখো যেহেতু প্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন সুতরাং উদ্দেশ্য পত্তা ব্যাপ্য আর বিধেয় পত্তা অব্যাপ্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্যের ক্ষেত্রেও তাই উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদটা অব্যাপ্য কাজে এখানে কি হয়েছে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আহ হেতু পদটা অর্থাৎ এম দুটো আশ্রয় বাক্যই অব্যাপ্য থেকে গেছে আর ন্যায় তৃতীয় নিয়ম অনুযায়ী হেতু পদটাকে দুটো আশ্রয় বাক্যের মধ্যে অন্তত একবার ব্যাপ্য হতেই হবে যদি সেটা না হয় তাহলে সেখানে অব্যাপ্য হেতু দোষ হয় তাই এখানে অব্যাপ্য হেতু দোষ হয়েছে এর থেকে কি প্রমাণিত হচ্ছে যে এ বচনটা দ্বিতীয় সংস্থানে সিদ্ধান্ত হতে পারে না আচ্ছা এবার দেখবো তৃতীয় সংস্থানে হতে পারে কিনা তৃতীয় সংস্থানে আকারটা কিরকম উদ্দেশ্য পত্তা হবে হেতুপথ প্রধান আশ্রয় বাক্যে আর প্রধান আশ্রয় বাক্যে উদ্দেশ্য স্থানে থাকবে হেতুপথ আচ্ছা মূর্তিটা এ এই হবে কারণ সিদ্ধান্ত এ বচন হলে আশ্রয় বাক্য দুটো অতি অবশ্যই এ বচন হবে এবার তৃতীয় সংস্থানের আকারে সাজাই সকল এম হয় পি এটা হচ্ছে প্রধান আশ্রয় বাক্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হচ্ছে সকল এম হয় এস আর সিদ্ধান্ত হচ্ছে সুতরাং সকল এস হয় পি এবার দেখো প্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন হওয়ায় এখানে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্যের ক্ষেত্রেও তাই উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও তাই উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদটা অব্যাপ্য এবার দেখো এখানে পক্ষপদটা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে কিন্তু অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচনের বিধেয় স্থানে থাকায় পক্ষপদটা অব্যাপ্য হয়েছিল ন্যায় চতুর্থ নিয়মে আমরা পড়েছি যে যে পদটা আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হয়নি সে পদটা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবে না কিন্তু এক্ষেত্রে ওই নিয়মটা লঙ্ঘিত হয়েছে চতুর্থ নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে কাজে এখানে অবৈধ পক্ষ দোষ হয়েছে
সুতরাং এর থেকে প্রমাণিত হয় যে এ বছর তৃতীয় সংস্থানেরও সিদ্ধান্ত হতে পারছে না আচ্ছা এবার আমরা দেখব চতুর্থ সংস্থান চতুর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে হেতুপত্তা প্রধান আশ্রয় বাক্যে থাকে বিধেয় স্থানে আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে থাকে উদ্দেশ্য স্থানে তাহলে সাজিয়ে নি সকল পি হয় এম প্রধান আশ্রয় বাক্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য সকল এম হয় এস আর সিদ্ধান্ত সুতরাং সকল এস হয় পি এক্ষেত্রেও দেখো প্রধান আশ্রয় বাক্যে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য কারণ প্রধান আশ্রয় বাক্যটা ছিল এ বচন অপ্রধান আশ্রয় বাক্যের ক্ষেত্রেও এ বচন হওয়াতে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ বিধেয় পদ অব্যাপ সিদ্ধান্ত এ বচন হওয়াতে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ বিধেয় পদটা অব্যাপ হয়েছে এবার দেখো এখানেও আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে সিদ্ধান্তে এস পদটা অর্থাৎ পক্ষপদটা ব্যাপ হয়েছে কিন্তু অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচনের বিধেয় স্থানে থাকায় পক্ষপদটা অব্যাপ হয়েছিল কাজে এখানেও ন্যায় চৌথ নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে সুতরাং এখানেও অবৈধ পক্ষ দোষ হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে চতুর্থ সংস্থানেও এ বচনটা সিদ্ধান্ত হতে পারে না এবার আমরা দেখব প্রথম সংস্থানে হতে পারছে কিনা প্রথম সংস্থানে তাহলে কিরকম আকারটা হয় হেতুপত্তা প্রধান আশ্রয় বাক্যে থাকে উদ্দেশ্য স্থানে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে থাকে বিধেয় স্থানে প্রধান আশ্রয় বাক্য হবে সকল এম হয় পি অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হবে সকল এস হয় এম সিদ্ধান্ত হবে সুতরাং সকল এস হয় পি এক্ষেত্রেও দেখো প্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন হয় উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ বিধেয় পদ অব্যাপ্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন হয় উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য সিদ্ধান্তটাও এ বচন হয় উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য হয়েছে এবার দেখো এখানে ন্যায় তৃতীয় নিয়ম মেনে হেতুপত্তা দুটো আশ্রয় বাক্যের মধ্যে একবার ব্যাপ্য হয়ে গেছে প্রধান আশ্রয় বাক্য ব্যাপ্য হয়েছে হেতুপত্তা তাহলে তৃতীয় নিয়মটা যথাযথভাবে পালিত হয়েছে আচ্ছা এখানে দেখো পক্ষপত্তা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছিল ওটা অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে আর সাধ্যপত্তা দুটোতেই মানে প্রধান আশ্রয় বাক্যতেও ব্যাপ্য ছিল সিদ্ধান্তেও অব্যাপ্য হয়েছে কাজে এমন কোনো পদ নেই যেটা আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য হয়েছিল অথচ সিদ্ধান্তে এসে ব্যাপ্য হয়েছে এরকম কোনো পদ নেই সুতরাং ন্যায় সমস্ত নিয়ম এখানে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে কাজেই এই সংস্থানে এই মূর্তিটি বৈধ সুতরাং আমরা কি বলতে পারি যে এ বছর কেবলমাত্র প্রথম সংস্থানেরই সিদ্ধান্ত হতে পারছে আর এখানে বৈধ মূর্তিটার নাম কি এএএ মানে হচ্ছে বারবারা তাহলে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম সুতরাং এ বচন কেবলমাত্র প্রথম সংস্থানের সিদ্ধান্ত হতে পারে প্রমাণিত আচ্ছা দেখো এখানে এই যে আমি এরকম তোমাদেরকে করে দেখালাম এই প্রমাণটাই তোমরা কিভাবে তোমরা তখন এরম ভাবে করে দেখাবে না তোমরা কি করবে ভাষায় লিখে দেখাবে কিরম ভাবে লিখবে যে দ্বিতীয় সংস্থান হয় তাহলে প্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন হবে এবং সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ হবে বিধেয় পদ ব্যাপ হবে এভাবে ভাষায় তোমরা লিখে দেখাবে এবার দেখো দু নম্বর উপপাদ্যে কি বলেছে এখানে বলেছে প্রমাণ করো যে যদি সিদ্ধান্তটি এ বচন হয় তাহলে অনুমানটি অবশ্যই প্রথম সংস্থানের হবে এবার দেখো আমরা প্রমাণ করব এখানে আমাকে বলেছে সিদ্ধান্তটি এ বচন আমরা আগের উপপাদ্য করবার সময় দেখেছি সিদ্ধান্ত যদি এ বচন হয় তাহলে আশ্রয় বাক্য দুটো এ বচন হবে 
কারণ ন্যায় সপ্তম নিয়ম অনুসারে সিদ্ধান্ত যদি সদর্থক হয় তাহলে আশ্রয় বাক্য দুটোকেও সদর্থক হতে হবে আবার একটা আশ্রয় বাক্য যদি বিশেষ বচন হতো তাহলে সিদ্ধান্তটাও বিশেষ বচন হয়ে যেত কিন্তু সিদ্ধান্ত যেহেতু সামান্য বচন সুতরাং আশ্রয় বাক্য দুটো অতি অবশ্যই সামান্য বচন হবে কাজে আশ্রয় বাক্য দুটি হবে সামান্য সদর্থক বচন অর্থাৎ এ বচন এবার দেখো এ বচনে সিদ্ধান্ত মানে হচ্ছে সুতরাং সকল এস হয় পি এটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত এবার যেহেতু এ বচন সেহেতু উদ্দেশ্য পদটা ব্যাপ্য এবং বিধেয় পদটা অব্যাপ্য এবার উদ্দেশ্য পদ মানে হচ্ছে পক্ষপদ পক্ষপদ যেহেতু এখানে ব্যাপ্য হয়েছে সুতরাং অপ্রধান আশ্রয় বাক্যেও পক্ষপদটাকে ব্যাপ্য হতে হবে আমরা জানি অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে থাকে পক্ষপদ আর হেতুপদ এবার অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য পদটা হবে ব্যাপ্য আর বিধেয় পদটা হবে অব্যাপ্য আচ্ছা এবার তাহলে আমাকে দেখো যেহেতু পক্ষপদ তো সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য আছে সেহেতু একে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যেও ব্যাপ্য স্থানেই বসাতে হবে না হলে অবৈধ পক্ষদোষ হয়ে যাবে কাজেই পক্ষপদ তো থাকবে উদ্দেশ্য স্থানে সুতরাং এইটা হবে হেতুপদ সকল এস হয় এম এটা হলো অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এবার দেখো হেতুপত তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য হয়েছে এবার যেহেতু অপ্রধান আশ্রয় বাক্য অব্যাপ্য হয়েছে কি প্রধান আশ্রয় বাক্য অতি অবশ্যই ব্যাপ্য হতে হবে না হলে আবার অব্যাপ্য হেতু দোষ হয়ে যাবে এবার প্রধান আশ্রয় বাক্যটাও এ বচন হওয়ায় এরও উদ্দেশ্য পদটা হবে ব্যাপ্য আর বিধেয় পদটা হবে অব্যাপ্য সুতরাং হেতুপদটাকে ব্যাপ্য স্থানে রাখতে হবে সুতরাং উদ্দেশ্য স্থানে থাকবে হেতুপদ আর এখানে তাহলে থাকবে সাধ্যপদ কারণ প্রধান আশ্রয় বাক্যে থাকে হেতুপদ আর সাধ্যপদ হেতুপদ যদি এই স্থানে না থাকে এই স্থানে থাকতো তাহলে আবার অব্যাপ্য হেতু দোষ হয়ে যেত এই দোষটা এড়ানোর জন্য হেতুপদটাকে ব্যাপ্য পদে স্থানে অর্থাৎ উদ্দেশ্য স্থানে রাখা হয়েছে এবার তাহলে দেখো এই হচ্ছে আকার এবার এটাকে আমি যদি সংস্থানে সাজাই তাহলে প্রধান আশ্রয় বাক্যে উদ্দেশ্য স্থানে থাকছে হেতুপদ আর বিধেয় স্থানে থাকছে সাধ্যপদ অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে উদ্দেশ্য স্থানে থাকছে পক্ষপদ আর বিধেয় স্থানে থাকছে হেতুপদ তাহলে এই আকারটা হচ্ছে প্রথম সংস্থানের আকার এর থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যদি সুতরাং যদি সিদ্ধান্তটি এ বচন হয় তাহলে অনুমানটি অবশ্যই প্রথম সংস্থানের হবে প্রমাণিত আচ্ছা তৃতীয় উপপাদ্যে কি বলেছে দেখো প্রমাণ করো যে আই ই কোনো সংস্থানের বৈধ মূর্তি হতে পারে না আচ্ছা এবার এটা আমরা প্রমাণ করে দেখাবো তাহলে এখানে প্রধান আশ্রয় বাক্য কি বচন বলে দিয়েছে আই বচন আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্য বলে দিয়েছে এবার দেখো আমরা যখন ন্যায় নিয়মগুলো পড়েছি সেখানে আমরা দেখেছি যে একটা আশ্রয় বাক্য যদি নঙর্থক হয় তাহলে সিদ্ধান্ত অতি অবশ্যই নঙর্থক হবে এবার দেখো এখানে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যটা নঙর্থক সুতরাং সিদ্ধান্ত অতি অবশ্যই নঙর্থক হবে ন্যায় ষষ্ঠ নিয়ম অনুসারে আবার আমরা এটাও পড়েছি যে একটা আশ্রয় বাক্য যদি বিশেষ বচন হয় তাহলে সিদ্ধান্ত অতি অবশ্যই বিশেষ বচন হবে এখানে দেখো প্রধান আশ্রয় বাক্যটা বিশেষ বচন সুতরাং সিদ্ধান্তটা বিশেষ বচন হবে কাজে সিদ্ধান্তটাকে কিরকম হতে হবে সিদ্ধান্তটাকে হতে হবে বিশেষ নঙর্থক বচন মানে ও বচন আচ্ছা তাহলে সিদ্ধান্ত যদি ও বচন হয় তাহলে আকারটা কিরকম হবে সুতরাং কোন কোন এস নয় পি এবার যেহেতু সিদ্ধান্তটা ও বচন সুতরাং এর উদ্দেশ্য পদটা হবে অব্যাপ্য আর বিধেয় পদটা হবে ব্যাপ্য এবার উদ্দেশ্য পদ মানে হচ্ছে পক্ষপদ আর বিধেয় পদ মানে হচ্ছে সাধ্যপদ এবার দেখো যেহেতু 
সাধ্যবদ্ধা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে সুতরাং একে প্রধান আশ্রয় বাক্যে অতি অবশ্যই ব্যাপ্য হতে হবে কারণ প্রধান আশ্রয় বাক্য যদি এটা ব্যাপ্য না হয় তাহলে অবৈধ সাধ্য দোষ হয়ে যাবে ন্যায় চতুর্থ নিয়ম লঙ্ঘিত হবে সেক্ষেত্রে সুতরাং প্রধান আশ্রয় বাক্যে এটাকে ব্যাপ্য হতে হবে পি পদটাকে কিন্তু প্রধান আশ্রয় বাক্যটা যেহেতু আই বচন এর উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য কাজে পি পদটাকে আমি যে স্থানেই রাখি না কেন সেটা অব্যাপ্যই হবে উদ্দেশ্য স্থানেই রাখলেও অব্যাপ্য বিধেয় স্থানে রাখলেও অব্যাপ্য সুতরাং এখানে অবৈধ সাধ্য দোষ এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না তাহলে এর থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি সুতরাং আইই এই মূর্তিটি কোন সংস্থানে বৈধ মূর্তি হতে পারে না প্রমাণিত কেন হতে পারছে না কারণ এক্ষেত্রে অবৈধ সাধ্য দোষ হচ্ছে চার নম্বর উপপাতে কি বলেছে দেখো প্রমাণ করো যে সিদ্ধান্ত সামান্য বচন হলে হেতুপথটি আশ্রয় বাক্য দুটিতে কেবল একবার ব্যাপ্য হতে পারে এবার দেখো সিদ্ধান্ত সামান্য বচন মানে সিদ্ধান্তটা এ বচনও হতে পারে আবার ই বচনও হতে পারে কারণ সামান্য বচন মানে দুটো বচনই হতে পারে আচ্ছা এবার আমরা এক এক করে দেখব সিদ্ধান্ত যদি এ বচন হয় আমরা পড়েছি যে সিদ্ধান্ত এ বচন হলে আগের উপপাত গুলো দেখেছি আশ্রয় বাক্য দুটোকে এ বচন হতে হবে আচ্ছা সেক্ষেত্রে দেখো সিদ্ধান্ত এ বচন মানে এ বচনের উদ্দেশ্য পদটা ব্যাপ্য হয় আর বিধেয় পদটা অব্যাপ্য হয় কাজেই পক্ষপদটা ব্যাপ্য হয়েছে আর সাধ্যপদটা অব্যাপ্য হয়েছে এবার পক্ষপদটা যেহেতু সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য আছে কাজে এটাকে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য থেকে ব্যাপ্য হতে হবে না হলে অবৈধ পক্ষ দোষ হবে এবার অপ্রধান আশ্রয় বাক্য যেহেতু এ বচন এখানে উদ্দেশ্য পদটা ব্যাপ্য বিধেয় পদটা অব্যাপ্য হবে কাজেই উদ্দেশ্য স্থানে থাকবে পক্ষপদটা আর বিধেয় স্থানে থাকবে হেতুপদটা অবৈধ পক্ষ দোষ এড়ানোর জন্য এভাবে সাজাতে হলো আর প্রধান আশ্রয় বাক্য যেহেতু এ বচন সেখানে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য এবার দেখো অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে হেতুপদটা বিধেয় স্থানে থাকার অব্যাপ্য হয়েছিল কাজেই এটাকে প্রধান আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হতেই হবে না হলে তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘিত হবে হেতুপদ যদি একবারও ব্যাপ্য না হয় তাহলে অব্যাপ্য হেতু দোষ হয়ে যাবে ওই জন্য হেতুপদটা এখানে থাকবে উদ্দেশ্য স্থানে আর বিধেয় স্থানে থাকবে পক্ষ আচ্ছা তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে সিদ্ধান্ত যদি এ বচন হয় অর্থাৎ সামান্য সদর্থক বচন হয় তাহলে কিন্তু হেতুপদটা দুটো আশ্রয় বাক্যের মধ্যে একবারই মাত্র ব্যাপ্য হবে এক্ষেত্রে যেমন প্রধান আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে আচ্ছা এবার দেখব ই বচন এবার সিদ্ধান্ত যদি ই বচন হয় তাহলে আশ্রয় বাক্য দুটো কি হবে আমরা জানি যে সিদ্ধান্ত যদি সামান্য বচন হয় তাহলে আশ্রয় বাক্য দুটিকেও সামান্য বচন হতে হবে এবার শুধু সামান্য বচন হলে হবে না দেখো যেহেতু সিদ্ধান্তটা নঙর্থক বচন সামান্য নঙর্থক বচন এটা দুটো আশ্রয় বাক্যের মধ্যে একটা আশ্রয় বাক্যকে অতি অবশ্যই নঙর্থক হতে হবে আর একটা আশ্রয় বাক্যকে সদর্থক হতে হবে তার মানে একটা আশ্রয় বাক্য হবে সামান্য সদর্থক বচন অর্থাৎ এ বচন আর একটা আশ্রয় বাক্য হবে সামান্য নঙর্থক বচন অর্থাৎ ই বচন এবার তাহলে আমরা দু রকম ভাবে দেখব একটা হচ্ছে প্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ই বচন আর সিদ্ধান্তটা ই বচন আর দু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ই বচন হচ্ছে এক্ষেত্রে হচ্ছে প্রধান আশ্রয় বাক্য নিচ্ছি ই বচনকে আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ধরছি এ বচনকে এবার দেখো সিদ্ধান্ত ই বচন মানে সিদ্ধান্ত ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে উদ্দেশ্য পদটা এই যেহেতু ই বচন সেহেতু উদ্দেশ্য বিধেয় দুটো পদই ব্যাপ্য হবে এবার তাহলে দেখো সাধ্য পদটাকে প্রধান আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হতে হবে যেহেতু সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে আচ্ছা প্রধান আশ্রয় বাক্য যেহেতু এ বচন সেহেতু এর উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য আর বিধেয় পদটা অব্যাপ্য এবার তার মানে সাধ্য পদটাকে অর্থাৎ পি পদটাকে প্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচনের উদ্দেশ্য স্থানে থাকতে হবে না হলে অবৈধ সাধ্য দোষ হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে হেতুপদটা থাকবে বিধেয় স্থানে এবার হেতুপদ যেহেতু প্রধান আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য হয়েছে কি অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে অতি অবশ্যই ব্যাপ্য হতে হবে না হলে আবার অব্যাপ্য হেতু দোষ হয়ে যাবে আর অব্যাপ যেহেতু অপ্রধান আশ্রয় বাক্যটা ই বচন সেহেতু দুটো পদই এখানে ব্যাপ্য কাজেই হেতুপথে যে স্থানে থাক না কেন ব্যাপ্য হবে সুতরাং আমরা কি দেখতে পাচ্ছি প্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ই বচন এবং সিদ্ধান্ত ই বচন হলেও সেক্ষেত্রে 
হেতুপথটা একবার মাত্রই ব্যাপক হচ্ছে এক্ষেত্রে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ব্যাপক হচ্ছে আবার দেখো যদি প্রধান আশ্রয় বাক্য ই বচন হয় অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এই বচন হয় আর সিদ্ধান্ত যদি ই বচন হয় সেক্ষেত্রে কি হবে সিদ্ধান্ত ই বচন হওয়ায় দুটো পদই ব্যাপক অর্থাৎ পক্ষপদটাও ব্যাপক হচ্ছে এখানে আর সাধ্যপদটাও ব্যাপক হচ্ছে এবার পক্ষপদ যেহেতু সিদ্ধান্তে ব্যাপক হয়েছে সেহেতু এটাকে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ব্যাপক হতে হবে কারণ যদি এটা ব্যাপক না হয় তাহলে আবার অবৈধ পক্ষ দোষ হবে আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্য যেহেতু এ বচন সেহেতু এর উদ্দেশ্য পদটা ব্যাপক আর বিধেয় পদটা অব্যাপক সুতরাং পক্ষপদটাকে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যের উদ্দেশ্য স্থানে থাকতে হবে তাহলে এখানে থাকবে পক্ষপদ আর এখানে থাকবে হেতুপদ আচ্ছা এবার হেতুপদ তো এখানে অব্যাপক হয়েছিল যেহেতু এ বচনের বিধেয় স্থানে ছিল এটাকে প্রধান আশ্রয় বাক্যে অতি অবশ্যই ব্যাপক হতে হবে নাহলে অব্যাপক হেতু দোষ হবে আর ই বচন যেহেতু প্রধান আশ্রয় বাক্য সেহেতু প্রধান আশ্রয় বাক্যে দুটো পদই ব্যাপক সুতরাং যে স্থানেই থাক না কেন হেতু পদটা ব্যাপকই হবে আচ্ছা তাহলে এখানেও আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে প্রধান আশ্রয় বাক্য ই বচন অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন এবং সিদ্ধান্ত যদি ই বচন হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও হেতু পদটা একবার মাত্রই ব্যাপক হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে প্রধান আশ্রয় বাক্যে তাহলে এর থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি সুতরাং সিদ্ধান্ত যদি সামান্য বচন হয় সামান্য সমর্থক হতে পারে মানে এ বচন হতে পারে সামান্য নমর্থক হতে পারে মানে ই বচন হতে পারে সিদ্ধান্ত সামান্য বচন হলে হেতুপদটি আশ্রয় বাক্য দুটিতে কেবল একবার ব্যাপক হতে পারে প্রমাণিত আচ্ছা পাঁচ নম্বর উপপাদ্যে কি বলেছে দেখো প্রমাণ করো যে যদি অপ্রধান আশ্রয় বাক্য নমর্থক হয় তাহলে প্রধান আশ্রয় বাক্যটি সামান্য হবে আচ্ছা এবার দেখো তাহলে এখানে আমি কি বলে দিয়েছি অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হচ্ছে নমর্থক বচন আচ্ছা ন্যায়ের পঞ্চম নিয়ম অনুযায়ী দুটো আশ্রয় বাক্য যদি নমর্থক হয় তাহলে তার থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয় না কোনো সিদ্ধান্ত আমরা পাবো না কাজেই প্রধান আশ্রয় বাক্যটি কি অতি অবশ্যই হতে হবে সদর্থক বচন এবং আমরা আরো কি পড়েছি যে একটা আশ্রয় বাক্য যদি নমর্থক হয় তাহলে সিদ্ধান্ত অতি অবশ্যই নমর্থক বচন হবে ন্যায় ষষ্ঠ নিয়মে এটা আমরা পড়েছি সুতরাং সিদ্ধান্তটাও হবে নমর্থক বচন আচ্ছা এবার দেখো নমর্থক বচন মানে কোন কোন বচন নমর্থক বচন হচ্ছে ই বচন আর ও বচন দুটো বচনের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি ই বচনের উদ্দেশ্য বিধেয় দুটো পদই ব্যাপক আর ও বচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ অব্যাপক আর বিধেয় পদ ব্যাপক কাজেই নমর্থক বচনের বিধেয় পদটা ব্যাপক হয় আচ্ছা বিধেয় স্থানে কে থাকে বিধেয় স্থানে থাকে সাধ্যপদ এবার সিদ্ধান্তে যদি সাধ্যপদটা ব্যাপক হয় তাহলে প্রধান আশ্রয় বাক্যে অতি অবশ্যই একে ব্যাপক হতে হবে না হলে অবৈধ সাধ্য দোষ হবে এবার প্রধান আশ্রয় বাক্য যদি সদর্থক বচন হয় সদর্থক বচন মানে সেটা এ বচনও হতে পারে আবার আই বচনও হতে পারে এবার দেখো আমরা কি জানি দুটো বচনের ক্ষেত্রে মানে এ আর আই দুটোই যেহেতু সদর্থক বচন সদর্থক বচনের বিধেয় পদটা হয় অব্যাপক কাজেই বিধেয় পদ অব্যাপক হওয়াতে সাধ্যপদটা কখনো বিধেয় স্থানে থাকতে পারবে না তাহলে অবৈধ সাধ্যদোষ হয়ে যাবে এবার সাধ্যপদটাকে যদি আমি উদ্দেশ্য স্থানে বসাতে চাই তাহলে প্রধান আশ্রয় বাক্য যদি সদর্থক বচন হয় এবং সদর্থক বচনটা যদি আই হয় অর্থাৎ বিশেষ সদর্থক বচন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আবার দুটো পদই অব্যাপক তার উদ্দেশ্য পদটাও তো অব্যাপক তাহলেও সেক্ষেত্রে অবৈধ সাধ্যদোষ থেকেই যাচ্ছে কিন্তু প্রধান আশ্রয় বাক্যটা যদি সামান্য সদর্থক বচন হয় অর্থাৎ এ বচন হয় তাহলে কিন্তু এ বচনে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপক এবং সেক্ষেত্রে আমরা সাধ্যপদটাকে যদি উদ্দেশ্য স্থানে রাখি তাহলে আর দোষ হচ্ছে না মানে অবৈধ সাধ্য দোষটা তাহলে আর হচ্ছে না কাজেই আমরা এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে সুতরাং অপ্রধান আশ্রয় বাক্য নমর্থক হলে প্রধান আশ্রয় বাক্যটি সামান্য হবে
এবার দেখো ছ নম্বর উপপাদ্যে তোমাদের কি বলেছে প্রমাণ করো যে একটি বৈধ ন্যায় অনুমানে সাধ্যপদ যদি প্রধান আশ্রয় বাক্যের বিধেও হয় তাহলে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য অবশ্যই সদর্থক হবে আচ্ছা এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা ধরে নেব যে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য সদর্থক বলেছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যটা নং অর্থক ধরি অপ্রধান আশ্রয় বাক্যটি নং অর্থক বচন এবার দেখো অপ্রধান আশ্রয় বাক্য যদি নং অর্থক হয় তাহলে ন্যায়ের ষষ্ঠ নিয়ম অনুযায়ী সিদ্ধান্তকে অতি অবশ্যই হতে হবে নং অর্থক বচন কারণ একটা আশ্রয় বাক্য নং অর্থ করলে সিদ্ধান্ত অতি অবশ্যই নং অর্থক বচন হবে আবার ন্যায় পঞ্চম নিয়ম অনুযায়ী দুটো নং অর্থক আশ্রয় বাক্য থেকে তো কোনো সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হতে পারে না কাজেই প্রধান আশ্রয় বাক্যকে অতি অবশ্যই হতে হবে সদর্থক বচন আচ্ছা আমাকে এবার কি বলে দিয়েছিল দেখো সাধ্যপত্তা প্রধান আশ্রয় বাক্যের বিধেয় স্থানে থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য এটা হচ্ছে বিধেয় এই স্থানে থাকবে সাধ্যপত্তা প্রধান আশ্রয় বাক্যে এবার দেখো আমার এখানে সিদ্ধান্ত যেহেতু নং অর্থক বচন সেহেতু নং অর্থক বচনের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে বিধেয় পত্তা সবসময় ব্যাপ্য হবে কাজে বিধেয় পদ ব্যাপ্য মানে সাধ্যপত্তা এখানে ব্যাপ্য হয়েছে এবার তাহলে প্রধান আশ্রয় বাক্যে অতি অবশ্যই একে ব্যাপ্য হতে হবে যদি প্রধান প্রধান আশ্রয় বাক্য এটা ব্যাপ্য না হয় সাধ্যপত্তা তাহলে অবৈধ সাধ্য দোষ হবে কিন্তু আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রধান আশ্রয় বাক্যটা সদর্থক বচন আর সদর্থক বচনের ক্ষেত্রে বিধেয় পদটা সব সময় হয় অব্যাপ্য তাহলে এখানে অবৈধ সাধ্য দোষ হচ্ছে এর থেকে তাহলে কি প্রমাণিত হচ্ছে যে সাধ্যপত্তা যদি প্রধান আশ্রয় বাক্যের বিধেয় হয় সাধ্যপদ এখানে দেখো প্রধান আশ্রয় বাক্যের বিধেয় স্থানে আছে তাহলে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য কখনোই নং অর্থক হতে পারে না একে অতি অবশ্যই সদর্থক হতে হবে সুতরাং সাধ্যপদ যদি প্রধান আশ্রয় বাক্যে বিধেও হয় তাহলে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য অবশ্যই সদর্থক হবে প্রমাণিত আচ্ছা এই উপপাতে কি বলেছে দেখো প্রমাণ করো যে প্রথম সংস্থানের প্রধান আশ্রয় বাক্যটি সর্বদা সামান্য হবে আচ্ছা প্রথম সংস্থান মানে প্রধান আশ্রয় বাক্যে হেতুপত্তা থাকে উদ্দেশ্য স্থানে আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে হেতুপত্তা থাকে বিধেয় স্থানে তাহলে এবার আমরা ধরে নি যে প্রধান আশ্রয় বাক্যটা বিশেষ বচন এবার ন্যায় দশ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী প্রধান আশ্রয় বাক্য যদি বিশেষ বচন হয় আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্য যদি নং অর্থক বচন হয় তাহলে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না কাজেই বৈধ সিদ্ধান্ত পাওয়ার জন্য আমাদেরকে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যটাকে অতি অবশ্যই সদর্থক বচন হতে হবে আচ্ছা এবার দেখো তাহলে প্রধান আশ্রয় বাক্যে উদ্দেশ্য স্থানে থাকবে হেতুপদ আর বিধেয় স্থানে থাকবে সাধ্যপদ আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে উদ্দেশ্য স্থানে থাকবে পক্ষপদ আর বিধেয় স্থানে থাকবে হেতুপদ এবার আমরা জানি যে বিশেষ বচনের উদ্দেশ্য পদটা সবসময় হয় অব্যাপ্য বিশেষ বচন মানে কোন কোন বচন আই বচন আর ও বচন দুটোরই দেখো উদ্দেশ্য পদটা অব্যাপ্য হয় আই বচনের দুটো পদই অব্যাপ্য আর ও বচনের উদ্দেশ্য পদটা অব্যাপ্য বিধেয় পদটা ব্যাপ্য কাজে দুটো বচনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আইও দুটোতেই উদ্দেশ্য পদটা অব্যাপ্য হচ্ছে আর সদর্থক বচনের ক্ষেত্রে আবার বিধেয় পদটা হয় অব্যাপ্য সদর্থক বচন মানে কোন কোন বচন সদর্থক বচন মানে এ বচন আর আই বচন দুটোর ক্ষেত্রেই দেখো এ বচনের 
উদ্দেশ্যপদ ব্যাপার বিধেয় পদ অব্যাপ্য আর এই বচনে দুটো পদই অব্যাপ্য সুতরাং দুটোতেই কোনটা কমন বিধেয় পদটা তাহলে সদর্থক বচন হলে তার বিধেয় পদটা অব্যাপ্য হবে সুতরাং এখানে কি হচ্ছে এখানে অব্যাপ্য হেতু দোষ হচ্ছে এর থেকে প্রমাণিত হলো যে প্রথম সংস্থানে প্রধান আশ্রয় বাক্যটি সর্বদা সামান্য হবে কারণ সামান্য না হয় যদি বিশেষ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অব্যাপ্য হেতু তো সবে এবার দেখো আট নম্বর উপপাত্যে কি বলেছে বলেছে যে প্রমাণ করো ও বচন প্রথম সংস্থানের কোনো আশ্রয় বাক্য হতে পারে না এবার এটা প্রমাণ করতে গেলে আগে আমাদেরকে প্রথম সংস্থানের আকারটা দেখাতে হবে কি হয় প্রথম সংস্থানের প্রধান আশ্রয় বাক্যে উদ্দেশ্য স্থানে থাকে হেতুপত্তা আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে থাকে বিধেয় স্থানে তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম সংস্থানের আকার এবার দেখো বলেছে কোন আশ্রয় বাক্য হতে পারে না মানে প্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না তাহলে এটা প্রমাণ করতে গেলে আমাদেরকে দুটো আশ্রয় বাক্য দিয়ে দেখতে হবে তাহলে আমরা ধরছি যে ও বচন প্রথম সংস্থানের প্রধান আশ্রয় বাক্য তাহলে এখানে প্রধান আশ্রয় বাক্য হচ্ছে ও বচন আর একটাতে ধরে নেব যে ও বচনটা হচ্ছে প্রথম সংস্থানে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য তাহলে একবার প্রধান আশ্রয় বাক্য ধরে প্রমাণ করব একবার অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ধরে প্রমাণ করব আচ্ছা এবার দেখো ও বচন মানে হচ্ছে বিশেষ নঙর্থক বচন আমরা কি জানি যে একটা আশ্রয় বাক্য যদি নঙর্থক বচন হয় তাহলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই নঙর্থক বচন হবে এটা ষষ্ঠ নিয়ম অনুসারে আবার নবম নিয়ম অনুসারে আমরা কি জানি যে একটা আশ্রয় বাক্য যদি বিশেষ বচন হয় তাহলে সিদ্ধান্তটাও বিশেষ বচন হবে কাজে এখানে সিদ্ধান্তটা কি হবে সিদ্ধান্তটা হবে বিশেষ নঙর্থক বচন মানে ও বচন তাহলে এটা কোথা থেকে পেলাম আমরা ষষ্ঠ আর নবম নিয়ম অনুসারে তাহলে একইভাবে এখানেও যেহেতু একটা আশ্রয় বাক্য বিশেষ নঙর্থক বচন সিদ্ধান্তটাও তাহলে বিশেষ নঙর্থক বচন হবে ষষ্ঠ আর নবম নিয়ম অনুসারে আচ্ছা এবার দেখো তাহলে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য কি হবে পঞ্চম নিয়ম অনুসারে আমরা কি জানি যে দুটো আশ্রয় বাক্য কখনোই নঙর্থক বচন হতে পারে না কাজেই অপ্রধান আশ্রয় বাক্যটা কখনো নঙর্থক হতে পারবে না এখানে প্রধানটা কখনো নঙর্থক হতে পারবে না আবার আরো কি জানি আমরা আমরা জানি যে অষ্টম নিয়ম অনুসারে দুটো আশ্রয় বাক্য বিশেষ বচন হতে পারে না এটা যেহেতু বিশেষ বচন সেহেতু প্রধান আশ্রয় বাক্যটা ক্ষতি অবশ্যই সামান্য বচন হতে হবে এখানে এখানে প্রধান আশ্রয় বাক্যকে আর এখানে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যকে সামান্য বচন হতে হবে আর সদর্থক বচন হতে হবে তাহলে তাহলে পঞ্চম আর অষ্টম নিয়ম অনুসারে এখানে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যটা কি হবে সামান্য সদর্থক বচন মানে এ বচন আর এখানে প্রধান আশ্রয় বাক্য কি হবে একইভাবে পঞ্চম আর অষ্টম নিয়ম অনুসারে এ বচন আচ্ছা এবার এটাকে তাহলে আমরা প্রথম সংস্থানের এতে সাজিয়ে ফেলি এম পি আছে তাহলে ও বচন যেহেতু কোনো কোনো এম নয় পি আচ্ছা এই বচনটা তাহলে কি হবে এস এম মানে সকল এস হয় এম সিদ্ধান্তটা কি হবে সুতরাং কোন কোন এস নয় পি এবার দেখো ও বচন যেহেতু উদ্দেশ্য পদ তো অব্যাপ্য বিধেয় পদ তো ব্যাপ্য এই বচনে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য আবার সিদ্ধান্ত ও বচন ও বচনে উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য আর বিধেয় পদ তা ব্যাপ্য এবার দেখো তাহলে এখানে প্রধান আশ্রয় বাক্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য দুটোতেই হেতু পদে অব্যাপ্য রয়ে গেল কাজেই এখানে অব্যাপ্য হেতু দোষ হলো এর থেকে তাহলে কি প্রমাণিত হলো এর থেকে প্রমাণিত হলো যে ও বচনটা প্রথম সংস্থানের প্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না এবার দেখবো ও বচন অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে কিনা আচ্ছা প্রথম সংস্থানের আকারে তাহলে সাজাচ্ছি এ বচন মানে সকল এম হয় পি অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ও বচন মানে কোন কোন এস নয় এম কোন কোন কোনো 
সিদ্ধান্ত কি হবে সুতরাং কোন কোন এস নয় পি এবার দেখো এ বছর মানে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য ও বছর মানে উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য বিধেয় পদ ব্যাপ্য সিদ্ধান্ত ও বছর মানে উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য বিধেয় পদ ব্যাপ্য এবার দেখো এখানে যে সাধ্য পদ তার সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে কিন্তু প্রধান আশ্রয় বাক্যে অব্যাপ্য হয়েছে ন্যায় চতুর্থ নিয়ম অনুযায়ী কি হয় যে পদটা আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হয়নি সেই পদটা কখনো সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারে না এখানে চতুর্থ নিয়মটা লঙ্ঘিত হয়েছে কাজে এখানে অবৈধ সাধ্য দোষ হয়েছে কাজেই আমরা কি বলতে পারি যে ও বচনটা প্রথম সংস্থানের অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারছে না সুতরাং ও বচন প্রথম সংস্থানের কোন আশ্রয় বাক্যই হতে পারে না কোন আশ্রয় বাক্য মানে প্রধানও হচ্ছে না অপ্রধানও হচ্ছে না আচ্ছা ন নম্বর উপপাদ্যে কি বলেছে দেখো বলেছে যে প্রমাণ করো যে ও বচন দ্বিতীয় সংস্থানে প্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না আচ্ছা দ্বিতীয় সংস্থানে আকারটা কিরকম হয় প্রধান আশ্রয় বাক্য আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্য দুটোতেই হেতু পত্তা থাকে বিধেয় স্থানে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সংস্থানের আকার তাহলে এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের ধরে নিতে হবে যে ও বচন হচ্ছে দ্বিতীয় সংস্থানের প্রধান আশ্রয় বাক্য তাহলে প্রধান আশ্রয় বাক্য হচ্ছে ও বচন এর আগের উপপাদ্য করবার সময় আমরা দেখেছি যে ও বচন যদি একটা আশ্রয় বাক্য হয় তাহলে সিদ্ধান্ত কি হবে অতি অবশ্যই হবে ও বচন ষষ্ঠ আর নবম নিয়ম অনুযায়ী এটা হচ্ছে আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্য তাহলে কি হবে পঞ্চম আর অষ্টম নিয়ম অনুযায়ী হবে এ বচন এবার দ্বিতীয় সংস্থানের আকারে সাজিয়ে নাও কোন কোন পি নয় এম প্রধান আশ্রয় বাক্য এটা অপ্রধান আশ্রয় বাক্য কি হবে সকল এস হয় এম সিদ্ধান্ত কি হবে কোন কোন এস নয় পি তাহলে দেখো প্রধান আশ্রয় বাক্য যেহেতু ও বচন সেহেতু উদ্দেশ্য পদ তো অব্যাপ্য বিধেয় পদ তা ব্যাপ্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য সিদ্ধান্ত আবার ও বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য বিধেয় পদ ব্যাপ্য এক্ষেত্রে দেখো সাধ্য পদটা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে কিন্তু প্রধান আশ্রয় বাক্য ও বচনে উদ্দেশ্য স্থানে থাকায় তা অব্যাপ্য হয়েছে আর ন্যায়ের চতুর্থ নিয়ম অনুযায়ী যে পদটা আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হয় না সেই পদটা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারে না এক্ষেত্রে ওই নিয়মটা লঙ্ঘিত হয়েছে তাই এখানে অবৈধ সাধ্য দোষ হয়েছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে ও বচন দ্বিতীয় সংস্থানের প্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না কারণ ও বচন যদি দ্বিতীয় সংস্থানের প্রধান আশ্রয় বাক্য হয় তাহলে তা অবৈধ সাধ্য দোষে দুষ্ট হবে প্রমাণিত দশ নম্বর উপপাদ্যে কি বলেছে দেখো বলেছে প্রমাণ করো যে ও বচন তৃতীয় সংস্থানে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না তৃতীয় সংস্থানে আকারটা কিরকম হয় প্রধান আশ্রয় বাক্য আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্য দুটোতেই হেতু পত্তা থাকে উদ্দেশ্য স্থানে এটা হচ্ছে তৃতীয় সংস্থানের আকার এবার আমাদের কি বলেছে যে ও বচন তৃতীয় সংস্থানে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে দেখাতে হবে যে ও বচনটা তৃতীয় সংস্থানে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হলে কি সমস্যা হচ্ছে তাহলে ধরে নি ও বচন হচ্ছে তৃতীয় সংস্থানের অপ্রধান আশ্রয় বাক্য আচ্ছা যদি এটা অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হয় তাহলে সিদ্ধান্ত কি হবে 
ষষ্ঠ নবম নিয়ম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে ও বচন আর প্রধান আশ্রয় বাক্য তাহলে কি হবে পঞ্চম আর অষ্টম নিয়ম অনুযায়ী প্রধান আশ্রয় বাক্য হবে এই বছর তাহলে এবার তৃতীয় সংস্থানের আকারে সাজিয়ে নি প্রধান আশ্রয় বাক্য হবে সকল এম হয় পি অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হবে কোন কোন এম নয় এস আর সিদ্ধান্ত হবে সুতরাং কোন কোন এস নয় পি এবার দেখো প্রধান আশ্রয় বাক্য এ বছর কাজে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য আর বিধেয় পদ তো অব্যাপ অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ও বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য আর বিধেয় পদটা ব্যাপ্য সিদ্ধান্ত ও বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদটা অব্যাপ্য বিধেয় পদটা ব্যাপ্য এবার দেখো এই যে সাধ্য পদটা প্রধান আশ্রয় বাক্যে হয়েছিল অব্যাপ্য সিদ্ধান্তে গিয়ে হয়েছে ব্যাপ্য আমরা কি জানি চতুর্থ নিয়ম অনুযায়ী যে যে পদটা আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হয়নি সে পদটা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারে না তাহলে এখানে চতুর্থ নিয়মটা লঙ্ঘিত হয়েছে হয়ে অবৈধ সাধ্য দোষ হয়েছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি সুতরাং ও বচন তৃতীয় সংস্থানে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না প্রমাণিত এগারো নম্বর উপপাতে বলেছে দেখো প্রমাণ করো ও বচন চতুর্থ সংস্থানের অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না এবার তাহলে দেখো চতুর্থ সংস্থানের আকারটা কিরকম হয় প্রধান আশ্রয় বাক্যে হেতু পত্তা থাকে বিধেয় স্থানে আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে হেতু পত্তা থাকে উদ্দেশ্য স্থানে এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদেরকে এবার ধরে নিতে হবে যে ধরি ও বচন চতুর্থ সংস্থানে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য সেক্ষেত্রে কি হবে দেখো অপ্রধান আশ্রয় বাক্য যদি ও বচন হয় তাহলে ষষ্ঠ আর নবম নিয়ম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে ও বচন আর পঞ্চম আর অষ্টম নিয়ম অনুযায়ী প্রধান আশ্রয় বাক্য হবে এই বচন আচ্ছা এবার তাহলে আমরা চতুর্থ সংস্থানের আকারে সাজিয়ে নি এ বচন যেহেতু সকল পি হয় এম এটা হচ্ছে প্রধান আশ্রয় বাক্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হবে কোন কোন এম নয় এস সিদ্ধান্ত হবে সুতরাং কোন কোন এস নয় পি এবার দেখো প্রধান আশ্রয় বাক্য যেহেতু এ বচন উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ হবে অব্যাপ্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ও বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদ হবে অব্যাপ্য বিধেয় পদ হবে ব্যাপ্য সিদ্ধান্ত আবার ও বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদ হবে অব্যাপ্য বিধেয় পদ হবে ব্যাপ্য কাজে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি হেতু পদটা দুটো আশ্রয় বাক্যে একবারও ব্যাপ্য হয়নি দুটোতেই অব্যাপ্য রয়েছে আমরা কি জানি যে ন্যায়ের তৃতীয় নিয়ম অনুযায়ী হেতু পদটাকে দুটো আশ্রয় বাক্যের মধ্যে অন্তত একবার ব্যাপ্য হতেই হয় এখানে তারা তৃতীয় নিয়মটা লঙ্ঘিত হয়েছে কাজে এখানে অব্যাপ্য হেতু দোষ হয়েছে এর থেকে তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে ও বচনকে যদি চতুর্থ সংস্থানে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ধরা হয় তাহলে ন্যায় অনুমানটি অব্যাপ্য হেতু দোষে দুষ্ট হয় সুতরাং ও বচন চতুর্থ সংস্থানের অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না প্রমাণিত
বারো নম্বর উপপাদ্যে কি বলেছে দেখো বলেছে যে প্রমাণ করো ও বচন চতুর্থ সংস্থানের প্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না আচ্ছা চতুর্থ সংস্থানের আকারটা তাহলে কিরকম হয় প্রধান আশ্রয় বাক্যে হেতু পত্তা থাকে বিধেয় স্থানে আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে হেতু পত্তা থাকে উদ্দেশ্য স্থানে এই হচ্ছে চতুর্থ সংস্থানের আকার আচ্ছা এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের ধরে নিতে হবে যে ও বচন চতুর্থ সংস্থানের প্রধান আশ্রয় বাক্য ধরি ও বচন চতুর্থ সংস্থানের প্রধান আশ্রয় বাক্য তাহলে ও বচন যদি প্রধান আশ্রয় বাক্য হয় তাহলে ষষ্ঠ আর নবম নিয়ম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে ও বচন আর একটা আশ্রয় বাক্য যেহেতু ও বচন সেহেতু আরেকটা আশ্রয় বাক্য অর্থাৎ এখানে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যটা হবে এ বচন পঞ্চম আর অষ্টম নিয়ম অনুযায়ী আচ্ছা এবার দেখো তাহলে চতুর্থ সংস্থান আকারে সাজিয়ে নি প্রধান আশ্রয় বাক্য ও বচন অর্থাৎ কি হবে কোন কোন পি নয় এম অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন এখানে তাহলে হবে সকল এম হয় এস সুতরাং কোন কোন এস নয় পি এটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত এবার তাহলে দেখো প্রধান আশ্রয় বাক্য ও বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদ হবে অব্যাপ্য আর বিধেয় পদ হবে ব্যাপ্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদ হবে ব্যাপ্য আর বিধেয় পদ হবে অব্যাপ্য আর সিদ্ধান্ত আবার ও বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদ হবে অব্যাপ্য আর বিধেয় পদ হবে ব্যাপ্য তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে সাধ্য পদটা যেটা কিনা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে সেটা প্রধান আশ্রয় বাক্য ও বচনের উদ্দেশ্য স্থানে থাকায় অব্যাপ্য হয়েছিল সুতরাং এখানে চৌত্য নিয়মটা লঙ্ঘিত হয়েছে কাজে এখানে অবৈধ সাধ্য দোষ হয়েছে এর থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি যে ও বছরটা চৌত্য সংস্থানের প্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না যদি হয় তাহলে অবৈধ সাধ্য দোষ হবে সুতরাং ও বচন চতুর্থ সংস্থানের প্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না প্রমাণিত তাহলে বন্ধুরা এবার আমরা যে উপপাদ্যটা আলোচনা করব সেখানে কি বলেছে দেখো প্রমাণ করো ও বচন কেবলমাত্র দ্বিতীয় সংস্থানেই অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে এবার আমাকে বলেছে শুধুমাত্র দ্বিতীয় সংস্থানেই অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে ও বচনটা এটা প্রমাণ করার জন্য আমাকে দেখাতে হবে যে বাকি সংস্থানগুলোতে অর্থাৎ প্রথম সংস্থান তৃতীয় সংস্থান না চতুর্থ সংস্থানে ও বচন অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না তাহলে দেখো এবার প্রথম সংস্থান আগে দেখি প্রথম সংস্থানে আকার কিরকম হয় হেতু পত্র প্রধান আশ্রয় বাক্যে থাকে উদ্দেশ্য স্থানে অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে থাকে বিধেয় স্থানে এটা হচ্ছে প্রথম সংস্থানের আকার আচ্ছা আমাকে কি বলেছে যে ও বচনটা হবে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য তাই তো এবার ও বচন যদি অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হয় তাহলে সিদ্ধান্ত ও বচন হবে আগের উপপাদ্য গুলো আমরা পড়েছি কেন সিদ্ধান্ত ও বচন হচ্ছে ষষ্ঠ আর নবম নিয়ম অনুসরণ করে এটা হলো আর সেক্ষেত্রে তাহলে প্রধান আশ্রয় বাক্য হবে এ বচন এটা পঞ্চম আর অষ্টম নিয়ম অনুসরণ করে হয়েছে কেন হয়েছে সেটা আমরা আগের উপপাদ্যে ব্যাখ্যা করেছি আচ্ছা তাহলে আকারটা কিরকম হবে সকল এম হয় পি প্রধান আশ্রয় বাক্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হবে কোন কোন এস নয় এম সিদ্ধান্ত হবে সুতরাং কোন কোন এস নয় পি এবার দেখো 
প্রধান আশ্রয় বাক্য যেহেতু এ বচন সেহেতু উদ্দেশ্য পদ ব্যাপক আর বিধেয় পদ তো অব্যাপক অপ্রধান আশ্রয় বাক্য যেহেতু ও বচন সেহেতু উদ্দেশ্য পদ তো অব্যাপক আর বিধেয় পদ তো ব্যাপক আর সিদ্ধান্ত যেহেতু ও বচন সেহেতু উদ্দেশ্য পদ তো অব্যাপক আর বিধেয় পদ তো ব্যাপক এবার দেখো এখানে সাধ্য পদটা সিদ্ধান্তে ব্যাপক হয়েছে কিন্তু প্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচনের বিধেয় স্থানে থাকায় এই সাধ্য পদ তো অব্যাপক হয়েছে কাজেই এখানে কোন দোষ হচ্ছে এখানে অবৈধ সাধ্য দোষ হয়েছে এর থেকে আমরা কি বলতে পারি যে প্রথম সংস্থানে ও বচনটা অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না এবার তৃতীয় সংস্থানে দেখি হয় কি না তৃতীয় সংস্থানের ক্ষেত্রে দেখো আকারটা কিরকম হয় প্রধান আশ্রয় বাক্য আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্য দুটোতেই হেতু পত্র থাকে উদ্দেশ্য স্থানে আচ্ছা মূর্তিটা একই থাকবে এ ও ও ওটা হচ্ছে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য তাহলে কি হবে সকল এম হয় পি এটা প্রধান আশ্রয় বাক্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হবে কোন কোন এম নয় এস আর সিদ্ধান্ত হবে সুতরাং কোন কোন এস নয় পি এবার তাহলে দেখো প্রধান আশ্রয় বাক্য এই বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদটা ব্যাপক আর বিধেয় পদটা অব্যাপক অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ও বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদটা অব্যাপক আর বিধেয় পদটা ব্যাপক আর সিদ্ধান্ত ও বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদটা অব্যাপক আর বিধেয় পদটা ব্যাপক হয়েছে এক্ষেত্রেও দেখো সিদ্ধান্তে সাধ্য পদটা ব্যাপক হয়েছে কিন্তু প্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচনের বিধেয় স্থানে থাকায় সাধ্য পদটা এখানে অব্যাপক হয়েছে কাজে এখানেও অবৈধ সাধ্য দোষ হচ্ছে ন্যায় চতুর্থ নিয়মটা লঙ্ঘন করে গেছে চতুর্থ নিয়মে কি বলা হয়েছে যে যে পদটা আশ্রয় বাক্যে ব্যাপক হয় না সে পদটা সিদ্ধান্তেও ব্যাপক হতে পারে না এখানে সেটাই হয়েছে সাধ্য পদটা আশ্রয় বাক্যে ব্যাপক না হয়েও সিদ্ধান্তে গিয়ে ব্যাপক হয়েছে তাই অবৈধ সাধ্য দোষ হয়েছে এর থেকে আমরা কি বলতে পারি যে তৃতীয় সংস্থানেও ও বচন অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না এবার তাহলে চতুর্থ সংস্থানে দেখি কি হচ্ছে চতুর্থ সংস্থানের আকার কিরকম হয় হেতু পদটা প্রধান আশ্রয় বাক্যে থাকে বিধেয় স্থানে আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে থাকে উদ্দেশ্য স্থানে মূর্তিটা একই থাকছে এ ও ও তাহলে কি হবে প্রধান আশ্রয় বাক্য হবে সকল পি হয় এম অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হবে কোন কোন এম নয় এস সিদ্ধান্ত হবে সুতরাং কোন কোন এস নয় পি এটা দেখো প্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদ ব্যাপক আর বিধেয় পদ অব্যাপক অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ও বচন উদ্দেশ্য পদটা অব্যাপক আর বিধেয় পদটা ব্যাপক সিদ্ধান্ত ও বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদটা অব্যাপক বিধেয় পদটা ব্যাপক আচ্ছা এবার তাহলে দেখো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে হেতু পদটা অর্থাৎ এম দুটো আশ্রয় বাক্যতেই অব্যাপ হয়েছে ন্যায় তৃতীয় নিয়ম অনুসারে হেতু পদকে দুটো আশ্রয় বাক্যের মধ্যে অন্তত একবার ব্যাপক হতে হয় যদি সেই নিয়মটা লঙ্ঘিত হয় তাহলে অব্যাপ হেতু দোষ হয় কাজেই এই অনুমানটি অব্যাপ হেতু দোষে দুষ্ট তাহলে থেকে কি প্রমাণিত হচ্ছে যে ও বচনটা চতুর্থ সংস্থানের অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে না এবার তাহলে দেখবো এই তিনটাতেই হলো না এবার দেখি দ্বিতীয় সংস্থানে হচ্ছে কিনা দ্বিতীয় সংস্থানের আকার কিরকম হবে হেতু পদটা দুটো আশ্রয় বাক্যতেই বিধেয় স্থানে থাকে মূর্তিটা একই এ ও ও
প্রধান আশ্রয় বাক্য তাহলে হবে সকল পি হয় এম অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হবে কোন কোন এস নয় এম সিদ্ধান্ত হবে সুতরাং কোন কোন এস নয় পি আচ্ছা এবার দেখো প্রধান আশ্রয় বাক্য এ বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য হয়েছে আর দ্বিতীয় পদ অব্যাপ্য হয়েছে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য ও বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য হয়েছে আর দ্বিতীয় পদ ব্যাপ্য হয়েছে সিদ্ধান্ত ও বচন হওয়ায় উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য হয়েছে আর দ্বিতীয় পদ ব্যাপ্য হয়েছে এবার এটা ক্ষেত্রে দেখো কি বলে তৃতীয় নিয়ম যে হেতু পদটাকে দুটো আশ্রয় বাক্যের মধ্যে অন্তত একবার ব্যাপ্য হতে হবে এক্ষেত্রে তাই হয়েছে আবার চতুর্থ নিয়ম অনুযায়ী যে পদটা আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হয়নি সে পদটা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারে না এখানে সিদ্ধান্তে যে পদটা ব্যাপ্য হয়েছে অর্থাৎ সাধ্য পদ সেটা আশ্রয় বাক্যে দিয়েও ব্যাপ্য ছিল কাজে এখানে কোনো দোষ হয়নি সুতরাং এটা বৈধ মূর্তি আর মূর্তিটার নাম হচ্ছে ব্যারক তাহলে দ্বিতীয় সংস্থানে ও বচনটা অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারছে সুতরাং ও বচন কেবলমাত্র দ্বিতীয় সংস্থানেই অপ্রধান আশ্রয় বাক্য হতে পারে প্রমাণিত 